ரகசியமாய் ஒரு காதல் காதல் மலை டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆக்கலாம் ஆதி இது முன்னாடியே பிளான் பண்ணது தானே இப்போ எதுக்கு சடனாக கேன்சல் பண்ணணும்னு சொல்கிற ஆதி இல்லைம்மா அது ஆஃபீஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் நானும் சமாளிச்சிடலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் முடியல அதான் இப்போ நான் போனால் சரியாக வராதுமா ஆக்கலாம் ஆஃபீஸில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலையே ஆதி இல்லைம்மா நிஜமாக தான் நீங்கள் வேணும்னா அருணை கூட கேட்டு பாருங்கள் அருண் முழிக்கிறான் ஆதி என்னடா ப்ராப்ளம் இருக்குதானே அம்மா கேட்குறாங்களே சொல் ஆதி கண்ணால் ஆமான்னு சொல்ல சொல்லி ஆக்ஷன் பண்ணுறாரு அருணும் வேறு வழி இல்லாமல் ஆமாம்மான்னு சொல்கிறான் ஆ ஆக்கலாம் ஓ அப்படி என்ன ப்ராப்ளம் ஆதி சமாளிப்பா இப்போ எதுக்குமா அதெல்லாம் நான் அப்புறமா டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இந்த பேச்சை தோட விட்டுடுங்க நாங்கள் ட்ரிப்புக்கு போகலை அவ்வளோதான் ஆக்கலாம் நீ தப்பான முடிவு எடுத்துருக்காது பார்வதி அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா அவர் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் சரியாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ட்ரிப்புக்கு போகணும்னா என்ன நான் இங்கேயே சந்தோஷமாக தானே இருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் என்னை நல்லா பார்த்துக்குறீங்க அப்புறம் என்ன இதுக்கு மேலே இதை பற்றி யாரும் அவர்கிட்ட பேச வேணாம்னு சொல்லிட்டு யார் பதிலையும் எதிர்பார்க்காம வேகமாக மேலே ரூமுக்கு போயிடுறா ஆதிக்கு பார்வது ஃபீல் பண்ணுறான்னு புரியுது அவருக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஐஸ்வர்யா நீங்கள் இப்படி நடந்துப்பீங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்க்கலாது பாம் பார்வதி ஊருக்கு போகிறோம்னு எவ்வளோ ஆசையாக இருந்தா இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக எல்லாரையும் மறைச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உங்களை விட்டு கொடுக்காம பேசிட்டு போகிறா ஆனால் உங்களுக்கு பார்வதியோட சந்தோஷத்தை விட உங்கள் பிஸ்னஸ் தான் முக்கியமாக போச்சா உங்ககிட்ட இருந்து நான் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வேகமாக எழுந்த ஒரு ரூமுக்கு போயிடுறா ஆதி எதுவும் பேச முடியாமல் தலை குனிஞ்சு உட்காந்துருக்காரு ஆக்கலாம் உனக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை எல்லாம் உனக்கே தெரியும் நாளைக்கு வரைக்கும் டைம் இருக்குது நல்லா யோசித்து முடிவேடு இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு மேலே போயிடுறாங்க புருஷோத்தமன் ஆதி பிஸ்னஸ் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் அதை விட பார்வதியோட சந்தோஷம் தான் முக்கியம் யோசித்து நல்ல முடிவாக எடுப்பேன் நம்புறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அருண் குழப்பமாக ஆதியை பார்த்துட்டு ஏதோ யோசனையில் போயிடுறான் ஆதி பார்வதி எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு சமாதானம் பண்ணுறதுன்னு காவலையாக ரூமுக்கு போகிறாரு ஆதி பார்வதி ரூம் ஆதி ரூமுக்குள்ளே வராரு பார்வதி பேக் பண்ணி பேக்கில் வச்சு எடுத்து வச்ச ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து கபோர்டில் அடிக்கிட்டு இருக்கா ஆதி இப்போ எதுக்கு பேக் பண்ணதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்க பார்வதி நாம் தான் ட்ரிப்புக்கு போக போகிறது இல்லையே அப்புறம் எதுக்கு இதெல்லாம் பார்வதி ஃபீல் பண்ணுறா ஆனால் ஆதி கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு கேஷ்வலாக காட்டிக்கிறா ஆதி பதில் பேச முடியாமல் ஃபீல் பண்ணுறாரு பார்வதி இருங்க நான் உங்களுக்கு போய் குடிக்க பால் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு ரூம்லேருந்து போக பார்க்குறான் ஆதி அவள் கையை பிடிச்சி ஸ்டாப் பண்ணுறாரு எனக்கு எதுவும் வேணாம் நீ இங்கே இரு நான் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் பார்வதி அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் நீங்கள் ஒழுங்காகவே சாப்பிடல இருங்க பால் கொண்டு வரேன் குடிச்சிட்டு எதுவாக இருந்தாலும் பேசிக்கலாம்னு அவர் கையை எடுத்து விட்டுட்டு வேகமாக போயிட்டுறான் ஆதி பெட்டில் உட்காந்து தலையில் கை வச்சு கண்ணை மூடி யோசிச்சுட்டு இருக்காரு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்வதி வரா பார்வதி மாமா இந்தாங்க பால் ஆதி அப்படி போய் அப்புறம் குடிக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு பார்வதி அதெல்லாம் முடியாது முதல்ல குடிங்கன்னு வேணும்னே ஆதி மதியில் உட்காந்து கிளாஸை அவர் வாயில் வச்சு பால் குடிக்க வைக்கிறார் ஆதி பார்வதி பார்த்துக்கிட்டே பாதி கிளாஸ் குடிக்கிறாரு ஆதி எனக்கு போதும் நீ குடின்னு அவளுக்கு கொடுக்குறாரு அவளும் குடிச்சு முடிக்கிறான் ஆதி பார்வதி வயிற்றில் கை வைக்கிறாரு ஆதி நான் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறேன்ல சும்மா அந்த உன்னை ட்ரிப்புக்கு போகலாம்னு ஆசை காட்டி இப்போ வேணாம்னு சொல்லி உன்னை ஏமாத்திட்டேன் சாரின்னு சொல்ல வர்றாரு அதுக்குள்ளே பார்வதி அவர் வாயில் கை வச்சு மூடுறா பார்வதி என்னம்மா பண்ணிங்க ஏண்டு போய் சாரிலாம் சொல்லிக்கிட்டு ஆதி நான் போக வேணாம்னு சொன்னால் நீ எதுவும் கேட்க மாட்டியா பார்வதி என்ன கேட்கணும் சரியான காரணம் இல்லாமல் நீங்கள் எதுவும் பண்ண மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியாதா மாமா அந்த ட்ரிப்புக்கு போனால் தான் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேனா உங்கள் கூட எங்கே இருந்தாலும் நான் சந்தோஷமாக தான் இருப்பேன் நீங்கள் என் கூடவே இருந்தால் மட்டும் போதும் எனக்கு வேறு எதுவும் வேணாம் மாமா 
ஆது கண் கலங்குது பார்வதி பதட்டமா என்னம்மா நீங்கள் இதுக்கு போய் சின்ன பிள்ளை மாதிரி கண் கலங்குறீங்கன்னு அவர் கண்ணை ஓரமாக வர கண்ணீரை துடைக்கிறான் அவர் கண்ணத்தை பிடிச்சி ஃபோகரில் டீப்பாக கிஸ் பண்ணுறான் அப்படியே ஆதி பார்க்குறான் ஆதி ஃபீலிங்ஸோடு அவளை பார்க்க ஒரு எமோஷ்னல் ஆயிலா ஆதி என் மேலே நிஜமாக அவன் கோவம் இல்லையா பார்வதி அப்படி சொல்ல முடியாது கோவம் தான் ஆதி பாமா பார்க்குறாரு பார்வதி ட்ரிப் போக வேணாம்னு நம்ம காரில் வரப்பவே சொல்லியிருந்தா நான் வேறு ஏதாவது காரணம் சொல்லி சமாளிச்சுப்பேன்ல இப்போ பாருங்கள் எல்லோருமே உங்களை தப்பாக நினச்சிருப்பாங்க ஆதி பார்வதியை பெருமையாக பார்க்குறாரு இமோஷ்னல் ஆகி அப்படியே பார்வதி நெஞ்சில் சாஞ்சி ஹக் பண்ணிக்கிறாரு பார்வதி மாமா இப்போ எதுக்கு வேல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் அதுவும் எனக்கு அவார்டெலாம் கிடச்சிருக்கு அம்மா என்னை பாராட்டினாங்க நான் எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கீங்க ஆதி எதுவும் சொல்லாமல் அப்படியே ஹாப்பிலேயே ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்காரு பார்வதி மாமா உங்களுக்கு என்ன கிஃப்ட் வேணும்னு கேளுங்க என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் ஆதி நிமிந்து பார்வதியை பார்த்து நீ தான் எனக்கு ஏற்கனவே பெரிய கிஃப்ட் கொடுத்துட்டியே பார்வதி என்னென்னு புரியாமல் பார்க்குறா ஆதி ஆக்சுவலாக இப்போ நான் தான் உன்னை சமாதானம் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கணும் ஆனால் நீ என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு உன் ஃபீலிங்ஸை மறைச்சிக்கிட்டு நீ என்ன பேசி சமாதானம் பண்ணிகிட்டு இருக்க இதை விட பெரிய கிஃப்ட் எனக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபோஹோட இவர் ஃபோஹோட சேர்த்து வச்சுக்கிறாரு பார்வதி ஸ்மேல் அப்போ ப்ரோனு கூப்பிட்டுக்கிட்டே அருண் வரான் இவங்களை பார்த்துட்டு டக்குன்னு டேன் பண்ணி நிற்கிறான் பார்வதி ஆதி மதியிலேருந்து எழுந்திருக்கிறான் அருண் சாரி ப்ரோ ஆதி என்னடா வேணும் சொல்லு அருண் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் ஆதி அவசரம் இல்லைன்னா நாளைக்கு பேசிக்கலாம் அருண் இல்லை ப்ரோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போவே பேசணும் ஆதி வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு அருணை கூட்டிகிட்டு வெளியில் வராரு ஆதி என்னடா சொல்லு அருண் இங்கே வேணாம் ப்ரோ கார்டனுக்கு போகலாம்னு ரெண்டு பேரும் கார்டனுக்கு போகிறாங்க அருண் ப்ரோ பிஸ்னஸில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் உனக்கும் தெரியும் அப்புறம் ஏன் போய் சொல்லி ட்ரிப் கேன்சல் பண்ண பார்க்குற உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன மறைக்காமல் சொல்லு ஆதி அந்த கால் பண்ணி மிரட்டினவன் பற்றி எல்லாம் சொல்கிறாரு ஆறு என்ன ப்ரோ நீ எவனோ யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணி மிரட்டினா நீயும் பயந்து ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிடுவியா ஆதி யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தன்றது தான் பிரச்சனையே கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச எதிரி என்ன பண்ணுவான்னு கெஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அவன் யார் என்ன பண்ணுவான்னே தெரியலையே அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க மறுநாள் அந்த மாலுக்கு போய் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் செக் பண்ணேன் ஆனால் எந்த குளோவும் கிடைக்கல டிடெக்டிவ் கிட்டே சொன்னான் அவனை கண்டுபிடிக்க சின்ன குளூ கூட இல்லை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டாரு இவ்வளோ தூரம் என்னை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறான் அவனை சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது பிஸ்னஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணால் கூட அதை சமாளிச்சிக்கலாம் ஆனால் அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஆனால் அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியாதுதான் அவன் ஏதாவது பண்ணுவான்னு தெரிஞ்சு என்னால் எப்படி தான் அம்மாவை தனியாக விட்டுட்டு போக முடியும் அதனால தான் ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஆ சாரி ப்ரோ உன் நிலமை புரியாமல் ஐஸ்வர்யா வேறு ஏதாவது பேசிட்டான் அது விடுடா ஐஷு பார்வதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்கிட்ட பேசுனது எனக்கு சந்தோஷம்தான் சரி இந்த விஷயத்த வீட்டில் யார்கிட்டையும் சொல்லிடாத எல்லோரும் பயந்துடுவாங்க நாம் இந்த பிரச்சனை பொறுமையாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சரி டைம் ஆச்சு தூங்காமான்னு போகிறாரு ஆதி பார்வதி ரோ பார்வதி அதுக்காக வெயிட் பண்ணி அப்படியே சாஞ்சி பெட்டில் உட்காந்தே தூங்கிடுறான் ஆதி போய் அவள் ஒரு கணத்தில் கை வச்சு அவளை பார்த்து ஸ்மெயில் பண்ணுறாரு மெதுவாக அவளை வீட்டில் படுக்க வச்சுட்டு அவரும் பக்கத்தில் படுத்துக்கிறாரு பார்வதி அப்படியே தூக்கத்துலேயே ஆதி நெஞ்சில் படுத்து ஹாக் பண்ணிக்கிறான் ஆதியும் ஹாக் பண்ணி அவள் கண்ணத்தில் கிஸ் பண்ணுறாரு ஆதி கொஞ்ச நேரம் ஏதோ யோசிச்சுட்டு அப்படியே தூங்கிடுறாரு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்வதிக்கு மொழிப்பு வருது ஆதி அவளை ஹக் பண்ணிவிட்டு நல்லா தூங்கிட்டுருக்காரு பார்வதி ஆதி ஃபோகரில் கிஸ் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட இருந்து விலகி மெதுவாக எழுந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு கிச்சனுக்கு போகிறான் அப்போ ஐஸ்வர்யா வரான் ஐஸ்வர்யா என்னாச்சு ஆதி ட்ரிப்புக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டாராம் பார்வதி நான் அதை பற்றி அவர்கிட்ட பேசவே இல்லை போகலாம்னா பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் அதை நினச்சி கவலைப்படாதீங்கம்மா எனக்கு உண்மையாகவே எந்த வருத்தமும் இல்லைன்னு ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு காஃபி எடுத்துகிட்டு மேலே போகிறான் ஐஸ்வர்யா என்ன பார்வதி இப்படி பேசிட்டு போகிறான்னு பார்க்குறான் 
பார்வதி போய் சைட் டேபிள் மேலே காஃபி வச்சுட்டு ஆறு பக்கத்தில் உட்காந்து தலையை கோதி விடுறான் ஆறு தூக்கம் களைஞ்சி கண் முழிச்சு பார்க்குறாரு ஆறு பார்வதியை பார்த்து ஸ்மெயில் பண்ணுறாரு குட் மார்னிங் பண்ணாட்டி பார்வதி ஸ்மெயில் குட் மார்னிங் மாமா ஆறு எழுந்து உட்காந்து உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும் பார்வதி நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்கன்னு தெரியும் ஆறு என்னன்னு பார்க்குறாரு பார்வதி ட்ரிப் பற்றி தான் பேச போகிறீங்க ஆறு ஆமாம் நேற்று நான் பார்வதி வேணாமம்மா இனிமேல் அந்த ட்ரிப் பற்றி எதுவும் பேச வேணாம் அதை அப்படியே விட்டுடுங்க ஆறு அது இல்லை பார்வதி நான் என்ன சொல்ல வரேனா பார்வதி நீங்கள் எதுவும் சொல்ல வேணாம் நான் கஷ்டப்படுவேன் என்னை சமாதானம் பண்ணுறேன்னு அதே யோசிச்சு நீங்கள் கஷ்டப்படாதீங்க மாமா இந்த அப்படியே மாந்துடுங்க எனக்கு உண்மையிலே எந்த வருத்தமும் இல்லை நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் மாமா நான் அவுட் ஹவுஸ் வரைக்கும் போயிட்டு வரவா ஆதி ம் போயிட்டு வா பார்வதி நீங்கள் மறக்காமல் காஃபி பிடிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான் ஆஃப்டர்நூன் ஆதி பார்வதி லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு போகிறாங்க பார்வதி தூங்கிடுறான் ஆறு அவள் பக்கத்தில் உட்காந்து லேப்டாப்பில் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படியே ஈவினிங் ஆகுது பார்வதி தூக்கம் களைஞ்சி எழுந்துக்கிறாள் எழுந்து வந்து ஆதி தோல் சாஞ்சிக்கிறாள் ஆதி என்ன நல்லா தூங்கினியா பார்வதி ம் மாமா நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியே போகலாமா ஆதி எங்கே போகணும் பார்வதி கோவிலுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு போயிட்டு வரலாமா ஆதி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான வாக்கு இருக்குது இப்போவே முடித்து அனுப்பணும் நம்ம நாளைக்கு போகலாம் சரியா பார்வதி முகம் மாடுது ஆதி அதை நோட் பண்ணுறாரு ஆதி யோசிச்சுட்டு சரி கிளம்பி இப்போவே போகலாம் பார்வதி அப்போ ஆவிஸ் வர ஆதி அதை நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன் நீ ரெடியாக போகலாம் பார்வதி சந்தோஷமாக ஆதி கிணத்தில் கிஸ் பண்ணி தேங்க்ஸ் மாமான்னு சொல்லிட்டு போய் கிளம்புறார் ஆதி ப்ளஷ் மேல் பண்ணுறாரு ஆஃப்டர் சம் டைம் ஆதி பார்வதி கிளம்பி கீழே வராங்க ஆதி அம்மா நானும் பார்வதியும் கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறோம் ஆக்கலாம் அப்படியே அது நானும் கோவிலுக்கு தான் கிளம்பிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் பிளான் இல்லைனா என் கூட வாங்க நான் நாம் ஒன்றா போகலாம் ஆதி அப்போ ஒன்று பண்ணுங்கம்மா நீங்கள் பார்வதியை கூட்டிகிட்டு கோவிலுக்கு போங்க எனக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இருக்குது நான் போய் அதை கண்டினியூ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்வதியை ஓகே வாங்கி பார்க்குறாரு பார்வதி சரியும் கண்ணால் சொல்கிறான் அக்கிலாவும் பார்வதியும் கிளம்பி டெம்பிளுக்கு போகிறாங்க சந்தோஷமாக சாமி கும்பிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க காரில் பார்வதி அக்கிலா ஷோடலில் சாஞ்சி தூங்கிடுறாங்க ஆஃப்டர் சம் டைம் கார் ஸ்டாப் ஆகுது அக்கிலா பார்வதி நாம் வந்துட்டோம் வாய் இறங்குன்னு எழுப்புறாங்க பார்வதி இருந்து கார் விட்டு இறங்கி அந்த இடத்த பார்த்து ஜெக் ஆகிறான் பார்வதி ஷாக்காக அந்த இடத்தையும் அக்கிலாவையும் மாற்றி மாற்றி பார்க்குறாங்க பார்வதி குழப்பமா இப்போ எதுக்குமா வீட்டுக்கு போகாமல் இங்கே வந்திருக்கோம் அக்கிலா அங்கே பாருன்னு கை காட்டுறாங்க பார்வதி அங்கே பார்த்து பயங்கர ஷாக் ஆகி குழப்பமாக நிற்கிறான் காதல் தொடரும் Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up I won't go. ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you in Easier to break it off as friends I don't really understand myself